something, 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 something. ఆయన చేతిలో కుంచే అందమైన బొమ్మలను రూపొందిస్తుంది విధిలించే ప్రతి బ్రష్ స్ట్రోక్ ఓ నూతన సృష్టికి కారణమవుతుంది బొమ్మలను అందంగా తయారు చేయడంతో పాటు ఎంతో మందికి కలను నేర్పి ఆనందిస్తారు అమిత్ జాన్ నెల్లూరు జిల్లాలో ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్న కళాకారుల్లో అమిత్ జాన్ ప్రముఖులు చిత్రకారుడిగా ఎంతో ప్రసిద్ధులు ఎన్నో జాతీయ అంతర్జాతీయ అవార్డులను అందుకున్న ప్రముఖులు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్న నిత్య కళా కృషి వలుడు ఆయన ఆమె జాన్ చిత్రకళా జీవితంపై సంథింగ్ స్పెషల్ స్టోరీ అమీర్ జాన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూన్ పద్నాలుగున చేజర్ల మండలం చిత్తలూరు గ్రామంలో మాబూ సాహెబ్ మస్తాన్బీ దంపతులకు జన్మించారు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంతా స్వగ్రామంలోనే జరిగింది హైస్కూల్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు మాత్రం పొదలకూరులో చదివారు తండ్రి కొలిమి పని చేస్తుండటంతో ఆయనకు సహకరిస్తూ అమీర్ జాన్ చిన్నతనం నుంచే బొగ్గులతో గోడలపై చిత్రాలు గీసేవారు గోడలపై వేసే స్థిరత్వం లేని చిత్రాల్లో ఆయన భవిష్యత్తును గుర్తించారు ఉపాధ్యాయులు చిన్ననాటి నుంచి ఉపాధ్యాయులంతా ఆయన చిత్రకళను ప్రోత్సహించేవారు అమీర్ జాన్ ఇంటర్ పూర్తయ్యాక తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు నిర్వహించిన డ్రాయింగ్ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు డ్రాయింగ్ లో లోయర్ హయ్యర్ పరీక్షలు ఉత్తీర్ణులయ్యారు కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో గుంటూరులో డ్రాయింగ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ కూడా పూర్తి చేశారాయన పిల్లల్లోని శిల్పాన్ని దర్శించేవాడు శిల్పకారుడు అలాగే కాగితంలోని చిత్రాన్ని దర్శించేవాడు చిత్రకారుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే వర్ణాలతో ఎన్నెన్ని బొమ్మలను గీయవచ్చు అలాగే ఎన్నెన్ని కొత్త కొత్త బొమ్మలను సృష్టించి వాటిని చిన్నారులకు నేర్పుతూ అలాగే వాటితో పాటుగా ఎన్నో బహుమతులు గెలు గెలుచుకుంటున్నటువంటి అమీర్ జాన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీలో ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ ఉంటున్నాం అమీర్ జాన్ గారు నమస్తే అండి సార్ అమీర్ జాన్ గారు చెప్పండి అసలు ఈ చిత్రకళ మీద మీకు ఉన్నటువంటి ఆసక్తి ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అసలు సార్ చిన్నతనం నుంచి నాకు ఈ ఆర్ట్ అంటే ఈ పెయింటింగ్స్ వేయటం అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేది నా ఇంట్లో మా తల్లిదండ్రులు కానీ ఉండే వాళ్ళందరూ గమనించి నన్ను బాగా ప్రోత్సహించారు హై స్కూల్ స్టడీ చేసేటప్పుడు హై స్కూల్లో కొందరు డ్రాయింగ్ టీచర్స్ కానీ ఉండే అక్కడ ఉండే ఉపాధ్యాయులంతా నా యొక్క చిత్రకళను చూసి బాగా ప్రోత్సహించారు దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో కూడా నేను చాలా ప్రైజ్లు ఇవన్నీ వచ్చాయి నాకు డ్రాయింగ్లో అక్కడి నుంచి నేను డ్రాయింగ్ లోయర్ హయర్ పాస్ అయ్యి డ్రాయింగ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ చేశాను నైంటీ ఫైవ్లో డ్రాయింగ్ టీచర్గా ఉండి ఈ చిత్రకళలో నేను కొనసాగించాలనేది నా ఉద్దేశంగా మా తల్లిదండ్రులు కూడా డ్రాయింగ్ టీచర్ అవుతాడు అనే ఉద్దేశంతో నన్ను డ్రాయింగ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ చేయించారు కానీ అప్పటి నుంచి ఆ డ్రాయింగ్ పోస్ట్లో బ్యాన్ అయిపోయినాయి డ్రాయింగ్ పోస్ట్లో ప్రభుత్వం ఫిల్అప్ చేయలేదు అందువల్ల నేను కమర్షియల్ ఆర్టిస్ట్గా మళ్ళీ బ్యానర్లు కట్అవుట్స్ సినిమా వర్క్లు అలా ఇలా పబ్లిసిటీ వర్క్స్ అవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను కొద్ది కాలం డ్రాయింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయడం నిలిపివేయడంతో అమెజాన్ పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది తెలిసింది కల మాత్రమే కానీ దానితో జీవితంలో ఎలా ముందుకు పోవాలనే ప్రశ్న ఆయనను వేధించింది డ్రాయింగ్ 
టీచర్ గా పేరు తెచ్చుకుని పది మందికి ఆదర్శం కావాలనుకున్న ఆయన ఆశయానికి తొలి అడుగులోనే గండిపడింది ప్రభుత్వం అప్పుడే డ్రాయింగ్ పోస్టుల భర్తీని నిలిపివేసింది దీంతో ఏం చెయ్యాలో పాలుపోని స్థితిలో ఆయన ఊగిసలాడారు ఆ సమయంలో పలువురి సహకారం సూచనలతో పొదలకూరులో అమీర్ ఆర్ట్స్ పేరుతో బ్యానర్స్ సైన్ బోర్డ్స్ వాల్ రైటింగ్ పనులను స్వీకరించారు నేర్చుకున్న విద్యనే వృత్తిగా మార్చుకుని చుట్టుపక్క ప్రాంతాల్లో మంచి పేరు సంపాదించారు నేను డాక్టర్ జ్యోతి నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ అమీర్ గారి దగ్గర దాదాపు ఒక నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఆర్ట్ నేర్చుకుంటున్నాను నేను వచ్చినప్పుడు బేసిక్గా నాకు ఆర్ట్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ మ్యూజిక్ అండ్ ఆర్ట్ ఆర్ మై హాబీస్ అంటే నాకు జస్ట్ బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ మాత్రమే తెలుసు కొంచెం కొన్ని వేసున్నాను అంతకుముందు కూడా కాకపోతే అది జస్ట్ లైట్గా అలా వేసున్నాను కానీ నేను చాలాసార్లు మన ఇక్కడ స్కూల్ ఉంది ఎస్ఆర్కే స్కూల్ దగ్గర అమీర్ జాన్ సార్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి మా ఇంటి దగ్గరే అది సో ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేస్తే రమ్మన్నారు అప్పుడు వచ్చాను ఇక్కడ వచ్చినాక ఈ ఈ క్లాసెస్ ఇవన్నీ చూశాను చూసినాక అంటే రైట్ ఫ్రమ్ చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా అంటే చెప్పడం సార్ చెప్పడం వాళ్ళకి నేర్పించడం అవన్నీ చూశాను నేను ఇక్కడికి వచ్చి చాలా పెయింటింగ్స్ చేశాను ఫస్ట్ ఆయిల్ పెయింటింగ్ నా చాలా ఇంట్రెస్ట్ నేను ఆయిల్ పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంటే కలర్స్ వేయడము ఈ కలర్స్ అలా తెలుసు కానీ ఒక దాంతో కలర్స్ ఎలా బ్లెండ్ చేయాలి తర్వాత ఏ కలర్స్ అంటే ఎలా షేడ్స్ షేడింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి దీంట్లో అంతా చాలా స్పెసిఫిసిటీస్ బాగా నేర్పించారు అంటే మంచి ఐడియా వచ్చి సొంతంగా అంటే నాకై నాకు నేను కలుపుకొని నేను చేయగల కలిగిన స్టేజ్కి ఇప్పుడు వచ్చాను సార్ ఇప్పుడు మీరు రికార్డుల పరంగా చూసినట్టయితే దాదాపు నలభైకి పైగా వరల్డ్ రికార్డులు సాధించినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే గిన్నీస్ బుక్ రికార్డు కోసం ప్రయత్నం సాగిస్తున్నట్టుగా సమాచారం ఇప్పుడు మనం చూస్తే మీరు ఎన్ని రకాల ఆర్ట్లను మీరు వేయడం అనేది జరిగింది ఎన్ని రకాల ఆర్ట్లలో మీరు నిష్ణాతులుగా ఉన్నారు నేను ఇక్కడ అన్ని రకాలుగా ఒక ఐదు ఆరు రకాల పెయింటింగ్స్ నేర్పిస్తున్నాము పెన్సిల్ డ్రాయింగ్ పెన్సిల్ షేడింగ్తో ఉండే వర్క్స్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల పెన్సిల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు డార్క్ వాటిల్లో అలాంటి పెన్సిల్ యూజ్ చేసి పెన్సిల్ వర్క్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా వాటర్ కలర్స్ వాటర్ కలర్స్లో ఆర్టిస్ట్ వాటర్ కలర్స్తో చేస్తున్నాను అదేవిధంగా క్యామిల్ వాటర్ కలర్స్ అని ఉంటే వాటితో కూడా వర్క్ చేస్తున్నాము తర్వాత ఫోటో ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్స్ అని వాటర్ కలర్స్లో ఉంది దాంతో కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను ఆ యాక్రిలిక్ కలర్స్ క్యాన్వాస్ మీద వర్క్ చేసే యాక్రిలిక్ కలర్స్తో కూడా ఇప్పుడు పిల్లలకి కోచింగ్ ఇస్తున్నాము నేను కూడా చాలా పే పెయింటింగ్స్ యాక్రిక్ కలర్స్లో చేశాను ఆయిల్ ఆయిల్లో కూడా ఫస్ట్ ఆల్ నుంచి నేను ఆయిల్ ఎక్కువ చేస్తున్నాను ఎక్కువ నేను సహజంగా ఉండే చిత్రాలు ఒక ముసలావుడు బొమ్మ కానివ్వండి అబ్బాయి బొమ్మ వేయటం ఇవన్నీ కూడా నాకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి అవన్నీ కూడా ఆయిల్లో తెచ్చాను అదే కాకుండా ఇప్పుడు గ్లాస్ కలర్స్ గ్లాస్ పెయింటింగ్స్ నేర్పిస్తున్నాము నేను గ్లాస్ కలర్స్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్య తాంజూర్ పెయింటింగ్ కూడా అందరికి నేర్పించడం జరిగింది క్రిస్తి శేషులు ఆరంభాకం రాజసింహ గారు మా గురువు గారు తాంజూర్ పెయింటింగ్లో ఆయన దగ్గర నుంచి నేను ఇవన్నీ నేర్చుకొని ఇక్కడ తాంజూర్ పెయింటింగ్ లో నాకు అన్ని మెలకులు ఆయన నేర్పించారు చిత్రకళా ప్రదర్శనలో తన చిత్రాలు ఉండాలనే ఆకాంక్ష ఎప్పటి నుంచో ఆయనకు ఉండేది ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో నెల్లూరులో సింహపురి ఫైన్ ఆర్ట్ సంస్థ నిర్వహించిన చిత్రకళా ప్రదర్శనలో అమిత్ జాన్ చిత్రాలు స్థానాన్ని పొందాయి బహుమతి అందుకొని చిత్రకళల్లో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని పొందారు అమిత్ జాన్ పేరుకు సైన్ బోర్డ్లు బ్యానర్లు వాల్ రైటింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ తన వృత్తిలో దాహం తీరలేదు అమిత్ జాన్ కు అందుకైన తన పరిధిని విశాలం చేశారు నెల్లూరులో సింహపురి ఫైన్ ఆర్ట్స్ సంస్థ నిర్వహించే చిత్రకళ ప్రదర్శనలో తన చిత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ఈ ప్రదర్శనలో బహుమతులు పొందారు ప్రముఖ చిత్రకారులు దివంగతులు అరంబాకం రాజనరసింహం వద్ద శిష్యరికం చేశారు ఆయన శిష్యుడిగా దాదాపు పదేళ్ల పాటు చిత్రకళకు సంబంధించిన పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ క్రమంలో రెండు పేల ఐదులో రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్ రాజశేఖర్ చేతుల మీదుగా ఉత్తమ చిత్రకారునిగా అవార్డు అందుకున్నారు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని రకాల అవార్డులను మీరు తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఈ పెయింటింగ్ 
నేను అవార్డులు అనేది మన పెయింటింగ్స్ చేస్తే మా జనరల్గా అందరికీ అవార్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అలాంటి అవార్డ్స్ ఒక యాభై అరవై అవార్డులు లాగా తీసుకున్నాను కానీ నాకు ప్రత్యేకించి ఏంటంటే రికార్డ్స్ అనేటివి నాకు ఇప్పటికి ఇంతవరకు నలభై ఎనిమిది రికార్డ్స్ సాధించాను గిన్నీస్ బుక్ కోసం రెండు అటెంప్ట్స్ చేసినాను అవి వై గిన్నీస్ వాళ్ళ పరిశీలనలో ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి లార్జెస్ట్ మేకప్ పెయింటింగ్ దీంట్లో ఓన్లీ మేకప్ సామాగ్రిని ఉపయోగించి పెయింటింగ్ చేయాలి అది కూడా కంప్లీట్ చేశాను అది వాళ్ళ పరిశీలనలో ఉంది ఇటీవల లార్జెస్ట్ స్పైసీ పెయింటింగ్ అని కారప్పొడి పసుపు పొడితో ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల్లో ఒక లార్జెస్ట్ పెయింటింగ్ వేశాను ఎనిమిది వందల ఏడు వందల తొంభై అడుగులు అది మొత్తం దాంట్లో ఏంటంటే మన పురాతన చిత్రకళ ఒర్లీ పెయింటింగ్ని ఉద్దేశించి అది ప్రపంచానికి గురి పరిచయం చేయాలి అందరికీ ఏరియాలో ఒర్లీ పెయింటింగ్ అనేది ఇండియాకు సంబంధించింది అనేది మన ఇండియాకు పేరు రావాలనే దానికోసంగా ఆ సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాంట్లో చేశాను అదే మేకప్ కళాస్తులో ఏంటంటే ఏం మెసేజ్ ఇచ్చానంటే సేవ్ ట్రీస్ అనే మెసేజ్తో చెట్లు నరగకూడదు చెట్లు నాటాలి అనే మెసేజ్ మీద నేను మేకప్ కలర్స్తో లార్జెస్ట్ పెయింటింగ్ వేస్తున్నాను నా పేరు ఉజ్వల నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను నేను గత ఐదేళ్ళుగా అమీర్ ఆర్ట్ అకాడమీలో శిక్షణ పొందుతున్నాను ఈ రీసెంట్గా నాకు మిరాకిల్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది నేను డెబ్బై ఆరు రావాకులపై డెబ్బై ఆరు మంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ బొమ్మల్ని వేశాను అది సార్ నాకు బాగా అడ్వైస్ ఇచ్చారు నేను ఇంకా అక్రిలిక్ పెయింటింగ్స్ చాలా వేశాను టాంజూర్ పెయింటింగ్స్లో లక్ష్మీదేవి బొమ్మను వేయగలిగాను నేను ఇంకా రికార్డ్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను త్రీ డీ దానిలో నేను స్పెషలైజ్ అయ్యాను సార్ వల్ల సార్ ఇంకా నన్ను ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఇంకా సార్ చాలా అవార్డ్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను చిత్రకళా తృష్ణ ఆయనకు నానాటికి పెరుగుతూనే పోయింది తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు రావాలనే ఆకాంక్ష పెరిగింది చిత్రకళలో తన స్థాయిని మరింత పెంచుకునేందుకు అమీర్ జాన్ మైక్రో ఆర్ట్ పై దృష్టి సారించారు తన చిత్రకళను పలు ప్రముఖ నగరాల్లో ప్రదర్శించారు యూత్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన మైక్రో ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ను అప్పటి మంత్రి తమ్మినేని సీతారాం ప్రశంసించారు ఈ సమయంలోనే ఆయన మైసూర్ లో బిఎఫ్ఏ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు ఆ సమయంలోనే తన చిత్రాలను బెంగళూరు మద్రాసు హైదరాబాద్ డెల్హీ రాజమండ్రి భద్రాచలం కడప గుంటూరు విశాఖపట్నం తదితర ప్రాంతాల్లో ప్రదర్శించారు విస్మృతిని పెంచుకున్న తర్వాత ఆయన ప్రస్థానం అవార్డుల వైపుగా సాగింది రెండు వేల పన్నెండు స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక లైవ్ పెయింట్ వేసి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ ఇండియా రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు ఎన్నో అవార్డులు స్వయంగా ఆయనను వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి అమీర్ జాన్ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన తరువాత అవార్డుల వైపు తన ప్రస్థానాన్ని సాగించారు ప్రదర్శనలకు ఉత్తమ బహుమతులు రావటం సర్వసాధారణంగా మారింది ఈ క్రమంలో ఆయన రికార్డులు అవార్డుల వైపుగా తన దృష్టి సారించారు రెండు వేల పన్నెండులో అరవై మూడవ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అరవై మూడు మంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల చిత్రాలను చింత గింజలపై ఆరు గంటల పన్నెండు నిమిషాల్లో చిత్రీకరించారు లైవ్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డు లో చోటు చేసుకుంది రెండు వేల పదమూడులో బాపు గారి చేతుల మీదుగా అసిస్ట్ వరల్డ్ రికార్డు ను సాధించారు వీటితో పాటు టెంకాయిపై ఒకసారి రెండు వందల సూక్ష్మ వినాయక చిత్రాలను చిత్రించినందుకు ఒకే చిత్రంలో పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు వినాయక సూక్ష్మ చిత్రాలకు గాను రెండు సార్లు లింకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డు వచ్చింది ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఎవరెస్ట్ వరల్డ్ రికార్డ్ యూనిక్ వరల్డ్ రికార్డ్ గ్లోబల్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఆర్హెచ్ఆర్ రికార్డ్ మిరాకిల్ వరల్డ్ రికార్డ్ యూనివర్సల్ రికార్డ్ ఫామ్ తదితర రికార్డులను ఆయన సొంతం చేసుకున్నారు మైక్రో ఆర్ట్ మీద అంటే మైక్రో ఆర్ట్లో కూడా మీరు ఇటీవల కాలంలో గణేష్ కొబ్బరి కాయ మీద గణేష్ బొమ్మలు వేయడం అనేది జరిగింది సో ఇలాంటివి మీరు ఎన్ని రకాలుగా చేస్తున్నారు నాకేందంటే ప్రతి వినాయక చవితికి మేము ఈ నెల్లూరులో 
అందరికీ శుభాకాంక్షలు అనేది ఒక ప్రత్యేక చిత్రం ద్వారా అందరికి తెలియజేస్తూ ఉండేవాడిని ఒకసారి నేను ఒకే వినాయకులో పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు వినాయకులు వేశాను దానికి వచ్చేసి రెండు వేల పదిహేనులో లింకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డుకి అది సెలెక్ట్ అయింది దాని తర్వాత ఒక టెంకాయ మీద రెండు వేలు వినాయకులు వేశాను అది రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో అది కూడా లింకా రికార్డు వచ్చింది నాకు ఇంతవరకు రెండు లింకా రికార్డ్స్ వచ్చాయి రికార్డ్ సెక్టర్ అనేది ఒక సంస్థ కూడా అమెరికా నుంచి నాకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది నేను రెండు వేల పన్నెండులో టౌన్ హాల్ దగ్గర ఒక స్పాట్ పెయింటింగ్ ఒకటి చేశాను గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని అరవై మూడు మంది స్వాతంత్ర సమర యోధుల్ని అరవై మూడు చింత గింజల మీద ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల్లో వేశాను దీనికి కానీ నాకు స్పాట్లో ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డు వచ్చింది అనేక సంస్థల నుంచి నాకు చాలా రికార్డ్స్ వచ్చాయి ఆ సబ్జెక్ట్కి గిన్నీస్ రికార్డ్ కోసం ప్రయత్నాలను ఆయన ప్రారంభించారు లార్జెస్ట్ మేకప్ పెయింటింగ్ ను ఆయన వేశారు యాభై నాలుగు గంటల్లో ఏడు వందల తొంభై అడుగుల చిత్రాన్ని ఆయన రూపొందించారు సేవ్ ట్రీస్ పేరుతో చిత్రాన్ని రూపొందించారు ఎన్నో రికార్డులు సాధించిన అమీర్ జాన్ మనసు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు పైపడింది దీన్ని సాధించేందుకు ఆయన మేకప్ సామాగ్రితో వేసే భారీ పెయింటింగ్ వేశారు నెల్లూరు నగరంలోని ఇరవై ఐదు కళా సంఘాల గౌరవ అధ్యక్షులు అమరావతి కృష్ణారెడ్డి సహకారంతో ఈ ప్రయత్నాన్ని చేశారు రోజుకు ఎనిమిది గంటలు శ్రమిస్తూ కేవలం మేకప్ కు ఉపయోగించే సామాగ్రి లిప్స్టిక్ ఐలైనర్స్ పాన్ కేక్లను మాత్రమే ఈ చిత్రంలో వినియోగించారు యాభై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఏడు వందల తొంభై అడుగుల చిత్రాన్ని ఆయన చిత్రించారు అందులోనూ సేవ్ ట్రీస్ పేరుతో పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆసక్తిని ప్రదర్శించారు వీటితో పాటు వినియోగానికి పనికిరాని పసుపు కారం పదార్థాలతో మరో రికార్డు కోసం ప్రయత్నించారు నా పేరు బాలకృష్ణ నేను ప్రైవేట్ స్కూల్ కరస్పాండ్ అండి నాకు అమీర్ జాను గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు ఆయన నాకు స్నేహితుడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆర్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం నేర్పించేవాళ్ళు లేక నేను నేర్చుకోలేకపోయాను సాయంత్రం ప్రతిరోజు వచ్చి ఒక టూ అవర్స్ దీని మీద స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆయన ఎంతో ఓపికతో నాకు క్షుణ్ణంగా నేర్పించడం జరిగింది ఇప్పుడు అవన్నీ స్టేజెస్ దాటుకొని వచ్చి నేను లోయర్ హైయర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయడం జరిగింది అండ్ దెన్ తర్వాత నేను వాటర్ కలర్స్ ఆ వాటర్ కలర్స్ తర్వాత తర్వాత నుంచి యాక్రిలిక్లోకి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు పెయింటింగ్స్ కూడా వేయడం జరిగింది చిత్రకళల్లో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని పొందినా ఆయన నడిచి వచ్చిన మార్గాన్ని మాత్రం మరవలేదు కల పది మందికి ఉపయోగపడాలనే సంకల్పంతో రెండు వేల పదిహేనులో ఆమిర్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ శిక్షణాలయాన్ని ప్రారంభించారు కళ పది మందికి అందితేనే దానికి సార్థకత దక్కుతుంది ఈ సిద్ధాంతాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మిన వ్యక్తి అమీర్ జాన్ ఆసక్తి ఉన్నవారు శిక్షణ పొందితే కళలో రాణిస్తారు అని ఆయన విశ్వాసం ఈ క్రమంలో రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఆయన అమీర్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ పేరుతో శిక్షణాలయాన్ని ప్రారంభించారు ఈ ప్రదేశంలో వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఎంతో మంది శిక్షణ పొందుతున్నారు తమలోని ఆసక్తిని బట్టి వారు పలు అంశాల్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు తమకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు రావాలని కొందరు కోరుకుంటే మరికొందరు మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఈ కళను అభ్యసిస్తున్నారు నా పేరు నజీముద్దీన్ రిటైర్డ్ ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సుమారు పది సంవత్సరాల నుంచి అమీర్ జాన్ దగ్గర ఆర్ట్ నేర్చుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ డ్యూటీలు ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉండింది అయినా కూడా ఏదో ఒక టైంలో వచ్చేసి ట్రైన్ దిగి సింగరాకంలో చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ కార్ దిగి ఆ నుంచి వచ్చి నేను నేర్చుకుని పోయేది ఇక్కడ ఆయన దగ్గర ఓర్పుగా చెప్పేవాడు ఓర్పుగా చాలా ఓర్పు అమీర్ జాన్కు తర్వాత బేసిక్ నేర్చుకున్నాను బేసిక్స్ కొద్ది కొద్దిగా నేర్చుకున్నాను తర్వాత ఫ్లవర్స్ ఇప్పుడు ఫేస్ వేస్తున్నాను మంచి గురువు ఉన్నాడు నెల్లూరులో ఆర్టిస్టు అనే ఒక మనం విక్రమసింహపురికి గర్వకారణం మన అమీర్ జాన్ ఇంకా మీతో పాటుగా అంటే మీ శిష్యరికంలో ఉండేటువంటి ఎంతమంది శిష్యులను మీరు తయారు చేశారు అలాగే వాళ్ళు ఏ ఏ రంగాల్లో నిష్ణాతులుగా ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు నేను నా దగ్గర చాలామంది నేర్చుకున్నారు వాళ్ళలో చాలామందికి ఆర్కిటెక్చర్ మీద కోచింగ్ ఇచ్చాను వాళ్ళు మంచి ఆర్కిటెక్చర్స్గా సెటిల్ అయ్యారు 
అదేవిధంగా పెయింటింగ్లో కమర్షియల్ ఆర్ట్లో కూడా నేను చాలామంది నా దగ్గర నేర్చుకొని ఈరోజు కమర్షియల్ వర్క్స్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది నా దగ్గర పెయింటింగ్ నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ ఏజ్తో ఎలాంటి ఇది లేకుండా పెద్దవారు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి డాక్టర్స్ కానివ్వండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఒక రిలీఫ్ కోసం నా దగ్గరకు వచ్చి పెయింటింగ్ నేర్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అమిత్ షా తన కుటుంబానికి కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇస్తారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో షేక్ అమీనాను ఆయన వివాహమాడారు నాటి నుంచి వారి కుటుంబం ఆప్యాయత అనురాగాలతో కొనసాగుతోంది అమీర్ జాన్ చిత్రకారుడిగా తనలోని కళాకారుడని నిత్యం సంతృప్తి పరుచుకునేవాడు ఆ క్రమంలో కుటుంబ జీవితానికి కూడా ఆయన ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో షేక్ అమీనాను ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు వారికి మంజూర్ ఖాజా యాసిఫ్ అనే కుమారులు జన్మించారు వారు కూడా కళలపై ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నారు కొత్తగా ఈ రంగంలోకి వచ్చే వాళ్ళకి అలాగే చిత్రకళా రంగాన్ని వృత్తిగా స్వీకరించే వాళ్ళకి మీరు ఏదన్నా సూచన ఇవ్వగలరు చిత్రకళా రంగము వల్ల సెటిల్ గారు ఇబ్బంది పడతాము అనేది ఎలాంటిది అపోహలు అన్నీ పెట్టుకోవద్దు ఇంత ముందు రోజులు అన్నీ ఇప్పుడు ఆర్ట్లో బీటెక్ మా బీటెక్ వీళ్ళందరూ చేసినట్టే ఆర్ట్లో కూడా ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఉంది ఫైన్ ఆర్ట్స్లో చాలా ఉన్నాయి అప్లైడ్ ఆర్ట్ ఉంది పెయింటింగ్ ఉంది తర్వాత మనకు ఆర్కిటెక్చరు ఫ్యాషన్ డిజైనరు ఎన్ని రకరకాలు ఉన్నాయి పెయింటింగ్లో వాటిలో మనం ఎంచుకొని ఆ కాలేజెస్లో చేరిన వాళ్ళు ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఈ పెయింటింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఏందో హాబీగా లేకుండా వృత్తిగా ఎంచుకున్నా కానీ ఇబ్బంది ఏం లేదు మనం చూస్తాను పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు లక్షలు అమ్ముతున్నాయి పెయింటింగ్స్ కానీ దాంట్లో మనం ఇంట్రెస్ట్గా ఉండాలి దాంట్లో దాంట్లో చదువు తీసుకొని ఎక్కువ ఐడియాస్ అన్నీ చూసుకొని మనం స్పెషల్గా కనిపిస్తేనే మార్కెట్లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అయితే ఇక్కడ మనం చెప్తున్నట్టయితే అమీర్ జాన్ గారు తెలిపేది ఏంటంటే నూతనంగా చిత్రకళా వృత్తిలోకి వచ్చే వ్యక్తులు తమ సృజనను పెట్టుబడిగా పెట్టి కొత్త కొత్త ఐడియాలతో కనుక రాణిస్తే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనేది ఆయన తెలియజేస్తున్నారు అలాగే చిత్రకారుడు అనేవాడికి ఎక్కడా కూడా స్ట్రెస్ అనేది దాదాపుగా రాదనేది కూడా ఆయన ప్రస్తావిస్తున్నాం అనేది జరుగుతుంది కెమెరామెన్ హరితో కోణార్క యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మరో ప్రోగ్రామ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ దిస్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్ బాయ్